అందరికీ నా నమస్కారాలండి మనం ద ఫైర్ శర్మన్లో సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్నామండి ఫైర్ శర్మన్ ఏంటి ఏంటి అంటే బుద్ధుడు చెప్పిన సందేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫైర్ శర్మన్ అనేది టిఎస్ ఎలియట్ గారి చేత చెప్పబడింది కామపు కోరికల గురించిన ఈ ఫైర్ శర్మన్ అనేది డీల్ చేస్తుంది కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటే దుఃఖం అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది కోరికలు దుఃఖానికి మూలం అనేసి బుద్ధుడు గారు చెప్పారు ఆ మాటలు చెప్పిన ఆయన సందేశాన్ని తీసుకొని టిఎస్ ఎలియట్ ఈ వ్యర్థ భూమిలో కామపు కోరికలు ఉన్నాయి అధికారం కోసం కామదాహం అనేది ఉంది అనేసి కొన్ని ఉదాహరణలు మన పార్ట్ వన్లో చర్చించాం అందులో టెంపెస్ట్ గురించిన చర్చ జరిగింది టెంపెస్ట్ అనేది షేక్స్పియర్ గారు రాసిన చివరి రచన సో దాని తర్వాత నథింగ్ సో అందుకని టెంపెస్ట్ని కూడా ఇందులో తీసుకోవడం జరిగింది టెంపెస్ట్లో ఒక అన్నని ఏ విధంగా ఒక బ్రదర్ అతని యొక్క తమ్ముడు యాంటోనియో ఎట్లా మోసం చేశాడు దానివల్ల జరిగింది ఏంటి తర్వాత ఆ విధంగానే అండ్ ఫిలమ్ ఎలా గురించి తర్వాత స్వీనీ అండ్ మిసెస్ పోటర్ అండ్ హర్ డాటర్ గురించిన విషయాలు మనం చూసాం ఇప్పుడు ఫర్దర్గా మనం పార్ట్ టూలోకి వెళ్దాం అన్రియల్ సిటీ అన్రియల్ సిటీ అంటే లండన్ గురించి చెప్పబడిందండి ముఖ్యంగా టీఎస్ ఎలియట్ సెంటర్ చేసింది మొత్తం కూడా లండన్ గురించే లండన్ నగరం ఎలా వేస్ట్ ల్యాండ్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఎంత బాగుండేది ఇప్పుడు మనం తర్వాత చూస్తూ ఉంటే షేక్స్పియర్ నాటి కాలం నుంచి ఒకసారి వెళ్ళిపోతాడు గతంలోకి టీఎస్ ఎలియట్ వెళ్ళిపోయి అయ్యో అప్పుడు ఎంత కాలం ఎంత బాగుండేది ఆ కాలంలో ఇప్పుడేంది ఇలా అయిపోయింది అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది మనం ప్రతి లైన్ కూడా ఇప్పుడు చదువుతూ దీన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా చూద్దాం అన్రియల్ సిటీ సో ఇది ఈ సిటీ అనేది అన్రియల్ ఇప్పుడు చూస్తున్న అంతా కూడా ఇది నిజం కాదు ఇది ఒట్టి భ్రమపూరిత నగరం దీన్ని చూసి మోసపోవద్దు ఎవరు అండర్ ద బ్రౌన్ ఫాగ్ ఆఫ్ ఎ వింటర్ నూన్ చూడండి చలికాలంలో జనరల్గా మనకు మనకు చూసుకుంటే తెల్లగా ఉంటుంది ఈ యొక్క పొగ మంచు అనేది జనరల్గా కనబడేది కానీ ఇక్కడ గోధుమ రంగులో కనబడుతుందంట అంటే పొల్యూషన్ పొల్యూటెడ్ పూర్తిగా పొల్యూట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం కేవలం పొల్యూషన్ అనేది మనం భౌతికంగా చూస్తే తప్పు అవుతుంది ఈ ఎట్లా చూడాలంటే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చూడాలి మనుషుల్లో కూడా అలానే పొల్యూషన్ ఉంది ఎట్లాగైతే బయట ఈ యొక్క వాతావరణంలో కాలుష్యం అనేది ఉందో మనుష్యుల్లో కూడా కాలుష్యం అనేది ఆ విధంగా ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు టిఎస్ ఎలియట్ మిస్టర్ యుజినైడీస్ ఇతను ఎవరంటే స్మిర్నా మర్చెంట్ ఇది చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే మేడమ్ సొసెస్త్రీస్ ఇచ్చిన కార్డ్స్లో వన్ ఐడ్ మర్చెంట్ ఉన్నాడు ఒంటి కన్ను వ్యాపారి ఈ వ్యాపారి గురించే బహుశా చెప్పుండొచ్చు అనేసి అంటూ ఉంటారు అండ్ మిస్టర్ యుజినీడిస్ అంటే ద అర్థం ఏంటంటే మ్యాన్ ఆఫ్ గుడ్ బర్త్ అండ్ మంచి పుట్టుక పుట్టినవాడు అనమాట ద స్మిర్నా మర్చెంట్ స్మిర్నాకి సంబంధించిన వ్యాపారి ఎక్కడ ఉంటుంది స్మిర్నా టర్కీలో ఉంటుంది అండ్ షేవేన్ అతను గడ్డం కూడా గీసుకోలేదు విత్ ఎ పాకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అతని యొక్క జేబులో ఏమున్నాయంటే ఎండిపోయిన ద్రాక్షాలున్నాయి ఈ ఎండిపోయిన ద్రాక్ష అనేది దేన్ని సూచిస్తుందంటే వ్యర్థ భూమిలో పుట్టిన పంటను సూచిస్తుంది ఈ వ్యర్థ భూమిలో ఏం జరుగుతుంది బీడు భూమిలాగా అయిపోయింది మనుషులు బీడు భూమిలాగానే ఉన్నారు ఇందులో ఏదైనా మరణించడమే కానీ కొత్తది జన్మించడం లేదు కొత్తది జన్మిస్తేనే కదా ఇప్పుడు ఒక విత్తనం భూమిలో పడితే ముందు జరిగేది ఆ విత్తనం మరణిస్తుంది మరణించిన తర్వాత మరణించినట్టుగానే ఉంటే ఆ విత్తనం ఇంకా ఏమీ చేయలేదు కానీ మరణించిన విత్తనం మళ్ళీ జీవిస్తేనే మళ్ళీ ఆ యొక్క తన పైన ఉన్న ఆ కవచాన్ని తొలగించుకొని మరలా కొత్త జన్మ వస్తేనే ఏం జరుగుతుంది దాన్నే రివైవల్ అంటారు అండ్ కొత్త పుట్టుక అంటారు అప్పుడు మాత్రమే భూమి అనేది పచ్చదనంతో నింపబడి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అలాంటిది లేదు ఎండిపోయినయే ఉంటున్నాయి సిఎఫ్ లండన్ డాక్యుమెంట్ సెట్ సైడ్ సంథింగ్ ఇతను కొన్ని కలిగి ఉన్నాడు పత్రాలు ఆస్క్డ్ మీ ఇన్ డెమోటిక్ ఫ్రెంచ్ సో ఫ్రెంచ్ భాషలో అడిగాడు అనమాట ఏమని టు లంచ్ ఆన్ ఎట్ క్యానన్ స్ట్రీట్ హోటల్ ఫాలోడ్ బై ఏ వీకెండ్ ఎట్ ద మెట్రోపోలి చూడండి ఇక్కడ నేరేటర్ ఒక అతను ఉన్నాడు అతన్ని ఈ ఒంటి కన్ను వ్యాపారి లేదా మిస్టర్ యుజినైడీస్ ద స్మిర్నా మర్చెంట్ ఏమని చెప్పాడు అంటే క్యానన్ స్ట్రీట్ హోటల్లో కానీ ఆ తర్వాత మెట్రోపోల్ దగ్గర భోజనం చేద్దాం మనం అనేసి చెప్పాడు చూడండి ఫాలోడ్ బై వీకెండ్ ఎట్ 
ముందు ఇక్కడ తర్వాత మెట్రోపోల్ ఈ రెండు వెన్యూస్ కూడా టీఎస్ ఎలియట్ రాసే సమయంలో హోమోసెక్షువల్ వెన్యూస్ అనమాట అంటే స్వలింగ సంపర్కులు ఉండే ప్రదేశాలు చూడండి ఇప్పుడు దాకా కామపు కోరికలు అనేసి మనకి పైన చూసుకుంటే ఒక ప్రాస్పరోది యాంటోనియో ఎలా ఆక్రమించాడు తర్వాత మిస్టర్ మిసెస్ పోటర్ స్వీని వీళ్ళ తర్వాత మిసెస్ పోటర్స్ డాటర్ వీళ్ళ గురించి చెప్పాడు తర్వాత చూడండి హోమోసెక్షువాలిటీ కూడా ఉంది అనేసి చెబుతున్నాడు టిఎస్ ఎలియట్ ఎంత దౌర్భాగ్యపు స్థితిలో దేశాలు లేదా ఆ వ్యర్థ భూమి వేస్ట్ ల్యాండ్ అనేది ఉందో చూడండి ఒక పక్కన అనైతిక లైంగిక వాంఛలను కలిగి ఉంటున్నారు ఇంకో పక్క ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ఉండే విషయాలు అనేవి జరుగుతున్నాయని టిఎస్ ఎలియట్ బాధపడుతున్నారు ఇది ఒక దేశానికి సంబంధించింది కాదు ఇది ప్రతి దేశానికి సంబంధించింది ఎందుకంటే ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ విధమైన పోకడ్లు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా సరే చూడండి ఏదైనా హత్య జరిగిందంటే దానికి కారణం డబ్బు లేదా ఆ యొక్క అక్రమ సంబంధాలు అనేవి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ అన్రియల్ సిటీ లండన్ నగరంలో జరుగుతున్న విషయాలని అండ్ పూసగుచ్చినట్టుగా చెప్తున్నాడు అయితే ఇది ప్రపంచం మొత్తానికి సంబంధించిన విషయమే ఎట్ ద వైలెట్ అవర్ అంటే వైలెట్ అవర్ అంటే సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో కొన్నిసార్లు అండ్ రకరకాల రంగులతో అండ్ అస్తమిస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయంలో మన సాయంకాలాలు చూస్తే కొంత చక్కగా ఉంటుంది ఆ అవరే వైలెట్ అవర్ అనమాట అంటే ఇటు చీకటి ప్లస్ అటు వెలుతురు రెండు కూడా కలిసినట్టుగా కనబడతాయి వెన్ ద ఐస్ అండ్ ద బ్యాక్ టర్న్ అప్వర్డ్ ఫ్రమ్ డెస్క్ వెన్ ద హ్యూమన్ ఇంజిన్ వెయిట్స్ సో ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు చూస్తున్నాడంట డెస్క్ నుంచి ఎవరో ఏంటో చూద్దాం గుండె కొట్టుకుంటుంది ఆతృతగా చూస్తుంది గుండె లైక్ అ ట్యాక్సీ త్రోబింగ్ వెయిటింగ్ ఏ విధంగా అయితే ఒక ట్యాక్సీ ఆన్లో ఉండి ఇంజిన్ ఆన్లో ఉండి ఒక వ్యక్తి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉందో ఆ విధంగా కూడా నా గుండె వెయిట్ చేస్తుంది ఐ టైర్సియస్ ఎవరంట ఈ వ్యక్తి టైర్సియస్ ఎవరు ఈ టైర్సియస్ అండ్ ఒక పూజారి ఇతను గొప్ప గొప్ప దేవతల్ని దేవుల్ని అండ్ ఇతను పూజారి పూజారిగా చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే కర్మకాలి ఒకసారి శాపానికి గురవుతాడు ఇంతను శాపానికి గురైనప్పుడు జరిగే విషయం ఏంటంటే టైర్సియస్ పూజారిగా పనిచేసేవాడు అయితే ఆ దేవత శాపాన్ని దేవతల శాపాన్ని పొందుతాడు ఏడేళ్ల పాటు ఒక మహిళగా లేదా ఒక స్త్రీగా అది కూడా ఒక వేష్యగా జీవించే శాపాన్ని పొందుతాడు అట్లా ఒక ఏడేళ్ల పాటు వేష్య జీవితాన్ని జీవిస్తాడు టైర్సియస్ ఆ వేష్య జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాత ఏడేళ్ళు అయిన తర్వాత మరలా వస్తాడు అప్పుడు ఒక దేవుని యొక్క భార్య టైర్సియస్ని ఎదుర్కొని అడుగుతుంది టైర్సియస్ నువ్వు మగాడిగా జీవించావు ఆడదానిగా కూడా జీవించావు ఇప్పుడు చెప్పు మగాడి జీవితం బాగుంటుందా ఆడదాని జీవితం బాగుంటుందా ఎవరు ఎక్కువగా సుఖపడతారు అని అడుగుతుంది అప్పుడు టైర్సియస్ చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే మగాడిగా ఉంటే చాలా కష్టాలు పడాలి ఆడవాళ్ల జీవితం చాలా బాగుంటుంది ఆడవాళ్ళే ఎక్కువగా సుఖపడతారు అని చెప్తాడు వెంటనే ఆ దేవుడు భార్యకి బాగా కోపం వచ్చేస్తుంది నువ్వు నాకు మెచ్చిన నాకు నచ్చిన సమాధానం నువ్వు చెప్పలేదు కాబట్టి నువ్వు గుడ్డివాడి వైపు నువ్వు చూసి కూడా చెప్పలేదు కాబట్టి నువ్వు గుడ్డివాడి వైపు అని చెప్పింది అయితే టైర్సియస్కి జరిగిన ఒక విషయం ఏమిటంటే టైర్సియస్ భవిష్యత్తును కూడా చూడగలిగిన వ్యక్తిగా మారతాడు ఆ గుడ్డితనం వల్ల భవిష్యత్తును కూడా తాను ఏ విధంగా జరగబోతుందో చూడగలడు తో బ్లైండ్ గుడ్డివాడైనప్పటికీ త్రాబింగ్ బిట్వీన్ టూ లైఫ్స్ మగవాడిగాను ఆడదానిగాను రెండింటికి మధ్యగా అతను తన జీవితాల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ విత్ రింకిల్ ఫిమేల్ బ్రెస్ట్ కెన్ సీ ఇతను కూడా వృద్ధాప్యంలో ఉండిపోయాడు ఈ వ్యర్థ భూమి గురించి వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా వ్యర్థత్వంతో నిండో లేదా ముసలితనంతోనో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఉంటుంది మనం ఫిషర్ కింగ్ చూడండి ఇతను కూడా గొప్ప రాజే కానీ ఇతనిలో ఏముంటుంది ఫలించే స్వభావం అనేది లేదు అట్లానే టైర్సియస్ని చూడండి ఇతనిలో కూడా ఫలభరిత జీవితం లేదు ముసలి వాడైపోయాడు ముసలి వాడైపోయిన లేదా ముసలి అవ్వుందనుకోండి ఎవరైనా వాళ్ళు గర్భం దాల్చి కనడం అనేది జరగదు కదా ఎప్పుడైతే 
రీప్రొడక్షన్ అనేది లేదో అప్పుడు ఈ సృష్టి ఏమైపోతుందంటే ఆగిపోతుంది ఎవరు కనట్లేదనుకోండి పిల్లలు కనే సామర్థ్యాన్ని అందరూ కోల్పోయారనుకోండి ప్రపంచంలో కొన్నాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు బాగుండుండొచ్చు ఈ టిఎస్ ఎలియట్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు బాగుంది అనుకుంటున్నారు కానీ కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది అందరూ చనిపోతారు ఎప్పుడైతే రీప్రొడక్షన్ లేదా ఫర్టిలిటీ అనేది లేదో ప్రపంచం అనేది కనుమరుగు అవుతుంది స్పిరిచువల్గా ఇక్కడున్న వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఎలాంటి దశలో ఉన్నారు అంటే అందరూ కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ వ్యంధత్వంతో బాధపడుతున్నారు వీళ్ళల్లో మరలా జన్మించడం పునర్జన్మించడం అనే స్వభావం అనేది లేదు ఇది వ్యర్థ భూమి వ్యర్థ భూమికి ఉండే ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే అందులో ఏమీ మొలవదు అట్లానే ఈ వ్యర్థ భూమిలో కూడా ఈ వ్యర్థ మనుషులు కూడా దేనిలో కూడా మొలవరు అనేసి చెప్తున్నాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ విత్ ఫ్రింకిల్ ఫిమేల్ బ్రెస్ట్ సో ముసలితనంలో ఉన్నాడు ప్లస్ చూడండి మ్యాన్ అంటున్నాడు స్థనాలు అంటున్నాడు అంటే ఇతను మహిళలాగే మహిళ లక్షణాలు ఉన్నాయి మగవాడైనప్పటికీ కూడా కానీ ఫలభరిత జీవితం లేదు కెన్ సి at the violet hour the evening hour that strives homeward so evaro vastunnaranta intiki ee tires yes chustunnadata brings the sailor home from sea so etla aithe oka navikudu intiki samudra nunchi sayankalam vachestundo aa vidhanga oka vyakti the typist home at tea time clears a breakfast lights a stove oka vyakti vachadanta evaru intiki typist intiki vachadu aame typist అండ్ చిన్న ఉద్యోగం చేస్తుంది అండ్ తాను టీ టైంలో ఏం చేసింది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది అట్లానే తన స్టవ్ ముట్టించుకుంది అండ్ టిన్స్ ద్వారా తన ఫుడ్ అనేది తీసుకుంది అంటే ఇది మోడర్న్ మోడర్న్ వే అని చెప్పడం ఇతని ఉద్దేశం టీఎస్ ఎలియట్ ఉద్దేశం అవుట్ ఆఫ్ ద విండో పెరీలియస్లీ స్ప్రెడ్ హర్ డ్రయింగ్ డ్రయింగ్ కాంబినేషన్స్ టచ్ బై ద సన్స్ లాస్ట్ రేస్ సో సాయంకాలం అయింది ఈమె జనరల్గా జరిగేది ఏంటంటే మన భారతదేశంలో కానీ ఎక్కడైనా అండ్ ఈ కిటికీలకి వీటికి వాటికి మనం ఆరేస్తూ ఉంటాం బట్లు అట్లానే ఈమె ఆరేసింది అండ్ అది ఏమని తెలియజేస్తుందంటే పూర్ క్లాస్ అని తెలియజేస్తుంది పేదరికంలోనే ఉంది ఈమె కూడా అండ్ పేదది ఎట్లా పేదది రెండు రకాలుగా పేదది అని చెప్తున్నాడు ధనం లేకుండా పేదది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోరల్స్ ప్రకారం కూడా ఈమె పేదది ఆన్ ద దివాన్ ఆర్ పైల్డ్ అట్ నైట్ హర్ బెడ్ స్టాకింగ్ స్లిప్పర్స్ క్యామ్జోల్స్ అండ్ స్టేజ్ ఈమె ఉన్న పై దుస్తులు కానివ్వండి బట్టలు కానివ్వండి చెప్పులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క మంచం మీద పెట్టబడి ఉన్నాయట పర్సి ఆ టైర్సియస్ నేను టైర్సియస్ ని ఓల్డ్ మ్యాన్ విత్ రింకిల్ డగ్స్ ఏమాత్రం ఫలభరితం లేని జీవితం జీవిస్తున్న టైర్సియస్ అనే నేను పర్సీవ్ ద సీన్ అండ్ ఫోటోల్ ద రెస్ట్ ఆ సందర్భాన్ని చూసేసి అక్కడ ఉన్న వస్తువులు ఇవన్నీ చూసేసి నేను తర్వాత ఏం జరగబోతుందో భవిష్యత్తు నేను చెప్పగలను ఐ టు అవైటెడ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ గెస్ట్ అయినా నేను ఏం చేశానంటే రాబోయే వ్యక్తి కోసం వేచి ఉన్నాను హీ ద యంగ్ మ్యాన్ కార్బాంక్లర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కార్బాంక్లర్ అనేది మనం తెలుసు మేడం సొసెస్త్రీస్ యొక్క టారెట్ కార్డ్స్లో ఒక వ్యక్తి ఫినీషియన్ సెయిలర్ చనిపోయాడు అతని కళ్ళు కార్బాంక్లర్ అని చెప్పడం జరిగింది అతను కూడా ఎక్కడ చనిపోయాడు సముద్రంలో మునిగి చనిపోయాడు ఈ వ్యక్తి కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు సముద్రం నుంచి వచ్చాడు యంగ్ మ్యాన్ కార్బాంక్లర్ అరైవ్స్ వచ్చాడంట ఏ స్మాల్ హౌస్ ఏజెంట్స్ క్లర్క్ అతనేమో క్లర్క్ ఆమెమో టైపిస్టు విత్ వన్ బోల్ స్టేర్ సో చాలా బాగానే చూడడం అవన్నీ కూడా చాలా గంభీరంగానే చూస్తున్నాడు వన్ ఆఫ్ ద లో ఆన్ హూమ్ అష్యూరెన్స్ సిట్స్ యాజ్ ఎ సిల్క్ హ్యాట్ ఆన్ ఏ బ్రాడ్ఫోర్డ్ మిలీనియర్ అతని వాళ్ళకం అవన్నీ చూస్తే అసలు ఆ గర్వం కానీ అవన్నీ కూడా ఆ ఆకారం చూస్తే ఏదో బ్రాడ్ఫోర్డ్ మిలీనియర్ లెక్కన ఉంది అతని వ్యవహారం కానీ కాదు ద టైమ్ ఈజ్ నౌ ప్రొపీషియస్ యాజ్ ఈ గెసెస్ ద మేల్ మీల్ ఈజ్ ఎండెడ్ షీ ఈస్ బోర్డ్ అండ్ టైర్డ్ ఎండి వర్స్ టు ఎంగేజ్ హర్ ఇన్ కేర్సెస్ చూడండి ద టైమ్ ఈజ్ నౌ ప్రొపీషియస్ యాజ్ ఈ గెసెస్ సో సమయం ఆసనం అయింది ఇంటికి వచ్చాడు అండ్ భోజనాలు అయిని అతను గెస్ చేశాడు ద మీల్ ఈజ్ ఎండెడ్ టైర్సియస్ చూస్తున్నాడు భోజనం అనేది అయింది ఆమెకు బోర్ కొడుతుంది అండ్ చాలా అలసిపోయి కూడా ఉంది అలాంటప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎవరు క్లర్క్ వచ్చిన క్లర్క్ సముద్రం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కార్బ్లాంక్లర్ యంగ్ మ్యాన్ ఇతను ఏం చేశాడంటే ఎన్డి వర్స్ టు ఎంగేజ్ హర్ ఇన్ కేరిసెస్ ముద్దులు పెట్టడం ఆమెని దగ్గరికి తీసుకోవడం లేదా 
ఆమెని సెక్షువల్గా ఎన్ ఉద్రేకపరచడం అనేది మొదలుపెట్టాడు విచ్ స్టిల్ ఆర్ అన్రిప్రూవ్డ్ ఇఫ్ అన్డిజైర్డ్ ఈమె ఎట్లా అంటే నీ ఇష్టం వచ్చింది నువ్వు చేసుకో నేనేం నీకు అడ్డు చెప్పను అన్నట్టుగానే ఉంది ఫ్లస్ట్ అండ్ డిజైటెడ్ హీ అజాల్స్ ఎట్ వాన్స్ నెక్స్ట్ జరిగింది ఏంటా అంటే విషయం ఇతను ఆమె మీద ఒకసారిగా దాడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు అంటే ఆమె యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది అతనికి ఏమాత్రం అవసరం లేనే లేదు ఎక్స్ప్లోరింగ్ హ్యాండ్స్ ఎన్కౌంటర్ నో డిఫెన్స్ నువ్వు ఏదైనా చేసుకో నన్ను అన్నట్టుంది వ్యవహారం ఆ టైపిస్ట్ది ఈ క్లర్క్ ఏమో ఎట్లా పడితే అట్లా ఆమెను అనుభవించాలని చూస్తున్నాడు హీస్ వ్యానిటీ రిక్వైర్స్ నో రెస్పాన్స్ అతని గర్వం కానీ అతని హుందా ఏదైనా కానివ్వండి అతనిలో ఉన్న ఏదైనా కానివ్వండి ఆమె నుంచి రెస్పాన్స్ అనవసరం అండ్ మేక్స్ ఏ వెల్కమ్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ అసలు ఏ రకంగా ఉన్నా కూడా ఆమెను అనుభవిస్తాడు అతను అంతే అంటే ఆమెలో ప్రేమ లేకపోయినా ఆమెని అనుభవించడానికైతే మాత్రం అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అండ్ ఐ టైర్స్ యస్ హ్యావ్ ఫోర్ సఫర్డ్ ఆల్ అనాక్టెడ్ ఆన్ ది సేమ్ ది వాన్ ఆర్ బెడ్ ఐ హూ హ్యావ్ షార్ట్ బై థీప్స్ బిలో ద వాల్ అండ్ వాక్ ద మాంగ్ ద లోయెస్ట్ ఆఫ్ ద టెట్ వెంటనే టైర్స్ యస్ అందుకొని చెప్తున్నాడు నాకు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు అలవాటే తాను వేష్యగా ఉన్నాడు టైర్స్ యస్ అండ్ ఏడేళ్ల పాటు వేష్యగా మగవాడైన వ్యక్తి ఆడదానిగా మారిపోయి అది కూడా వేష్య జీవితాన్ని జీవించాడు టైర్స్ యస్ నాకు తెలుసు కస్టమర్స్ వస్తారు నన్ను ఆ యొక్క మంచం మీద పడేస్తారు తొక్కి పడేస్తారు నన్ను నన్ను ఎట్లా పడితే అట్లా అనుభవించేస్తారు నా నుండి వాళ్ళకి ఎలాంటి అవసరం అంటే ఒక రెస్పాన్స్ అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ కూడా అలానే జరుగుతుంది ఆమె ఒక కస్టమర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంటే ఇతను ఆ యొక్క వేష్య దగ్గరికి వచ్చిన వాడిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అండ్ ఇవన్నీ కూడా నేను అనుభవించాను ఏడేళ్ల పాటు అనేసి టైర్స్ యస్ చెప్తున్నాడు అంతేకాదు థీప్స్ నది ఒడ్డు మీద ఇతను కూడా కూర్చొని ఆ యొక్క ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ మధ్యలో అట్లా నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాడట బెస్టోస్ వన్ ఫైనల్ ప్యాటర్నైజింగ్ కిస్ అండ్ గ్రోప్ సీజ్ వే ఫైండింగ్ ద స్టేట్స్ అన్లీట్ చివరికి ఏం జరిగిందంటే ఇతను వచ్చిన క్లర్క్ సముద్రం నుంచి వచ్చినట్టు వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేశాడు అంటే తన పని కానిచ్చేసుకొని ఒక ముద్దు పెట్టేసి అంటే ఈ ఇది ఈ యొక్క క్లర్క్ ఈ టైపిస్ట్ అనే ఆమెకి ఈ క్లర్క్ అనే వ్యక్తికి మధ్య సంబంధం ఏంటంటే స్పాన్సర్ చేస్తున్నాడు ఆమె కావాల్సిన కొన్ని విషయాలకి ఇతను స్పాన్సర్ చేస్తున్నాడు ఈమె అతని యొక్క కోరికలను ఒక వేష్యలాగానే తీరుస్తుంది అంటే ఒక వేష్యకి ఒక కస్టమర్కి ఉన్న మధ్య సంబంధమే ఈ టైపిస్ట్కి ఈ యొక్క క్లర్క్కి మధ్య ఉన్నది అనేసి టైర్స్ ఎస్ చెప్పడం జరుగుతుంది టైర్స్ ఎస్ కూడా ఒక వేష్యలాగా ఏడేళ్ల పాటు ఉండి ఈ యొక్క అన్యాయాన్ని అనుభవించాడు She turns and looks a moment in the glass. One of these things that I have done in this video is that I have put a light on the metal. I have put a light on the metal. I have put a light on the metal. That means that this is not an approved relation. In society, in society, it is not an approved relation. Because it is a light on the metal. It is a light on the metal. It is a light on the metal. ఇంతలోకి షీ టర్న్స్ అండ్ లుక్స్ ఏ మూమెంట్ ఇన్ ద గ్లాస్ తాను అర్థంలో చూసుకుంటుంది హార్డ్లీ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ డిపార్టెడ్ లవర్ తన యొక్క ప్రేమికుడు వెళ్ళిపోయాడన్న సంగతి కూడా ఆమెకు తెలియదు హర్ బ్రెయిన్ ఎలోస్ వన్ హాఫ్ ఫామ్ థాట్ టు పాస్ ఇంతలోకి ఆమె బ్రెయిన్లోకి ఏదో ఒక ఆలోచన వచ్చింది వెల్ నౌ దట్ ఈస్ డన్ అండ్ ఐఆమ్ గ్లాడ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ అమ్మయ్య వచ్చాడు పని చేసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అది పూర్తయినందుకు నాకు సంతోషం అంటే పూర్తయినందుకు సంతోషం అంతేగాని తనతో కలిసి ఉన్నందుకు సంతోషం ఆమెకు లేదు ఒక ప్రాసిక్యూట్ ఒక వేష్యలాగా ఆమెని ఇతను అనుభవించాడు వెళ్ళిపోయాడు అమ్మాయి ఒక పని అయిపోయింది ప్యాటర్నైజింగ్ కిస్ ఏంటంటే స్పాన్సర్ చేస్తున్నాడు సంథింగ్ అంటే సేమ్ రిలేషన్ ఏదైతే టైర్ సీఎస్ చెప్పదలుచుకున్నాడో ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ కస్టమర్ రిలేషనే ఇక్కడ ఉంది ఎవరెవరి మధ్య అంటే ఈ యొక్క టైపిస్ట్కి క్లర్క్కి మధ్య when lovely woman stoops to folly and pays about her room again alone tarvata marla ame a gadiloki vellindi and she smooths her hair with automatic hand tana chetini duven laga aa yokka edaithe juttu undo danni nemurukuntundi and tanu chusukuntundi and puts a record on the gram phone 
మ్యూజిక్ పెట్టుకొని వెండం మొలు పెట్టింది అంటే ఇక బాధ లేదు ఏం లేదు ఆ మ్యూజిక్ లోనే అంత తన బాధ అనేది కొట్టుకుపోవడమో లేదా మర్చిపోవడమో చేస్తుంది ఈ విధంగా వేస్ట్ ల్యాండ్ లో ఉన్న ప్రజలు జీవిస్తున్నారు ఒకటి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ లో హోమోసెక్చువాలిటీ ఉంది తర్వాత ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేది ఉంది మనిషికి మనిషికి మధ్య ప్రేమ అనేది లేదు కానీ కామపు వాంచలు ఉన్నాయి అండ్ దీనినే ఫైర్ సామన్ లో టీఎస్ ఎలియట్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడంటే కోరికలు తగ్గించుకోండి అండ్ కోరికలు అసలు లేకుండా చేసుకోండి అని చాలా మంది చెప్తుంటారు బుద్ధుని సందేశం కానీ కోరికలు లేకుండా మనిషి జీవించడం అసాధ్యం కోరికలు దుఃఖానికి మూలం దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది బుద్ధుడు ఆ ఫైర్ సర్మన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇది సెకండ్ పార్ట్ అండి అండ్ థర్డ్ పార్ట్ అనేది మనం ఎల్జిబెత్ రాణి గురించిన కొన్ని విషయాలను టీఎస్ ఎలియట్ బహిర్గతపరిచాడు అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో అది మనం చూద్దాం మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్